नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी स्मार्ट या एज्युकेशन चॅनलवर आपलं स्वागत आहे आज आपण संपूर्ण पंचायत राजचा अभ्यास या ठिकाणी करणार आहोत चला तर मग लेक्चरला सुरुवात करूयात पंचायत राज हे महात्मा गांधी यांचं स्वप्न होतं पंचायत राज हा राज्य सूचीतील विषय असून तो ग्राम विकास मंत्रालयाच्या अखेरीत येतो म्हणजेच काय पंचायत राज हे कोणाचं स्वप्न होतं असा प्रश्न विचारला जातो तर पंचायत राज हे महात्मा गांधी यांचं स्वप्न होतं आणि पंचायत राज हा राज्य सूचीतील एक विषय असून तो ग्राम विकास मंत्रालयाच्या अखेरीत त्या ठिकाणी येतो त्यानंतर भारतीय संघराज्य व्यवस्थेमध्ये तीन पातळ्यांवर शासनाचं कार्य चालतं भारतीय संघराज्य व्यवस्थेमध्ये तीन पातळ्यांवर त्या ठिकाणी शासनाचं कार्य चालतं तर त्या तीन पातळ्या कोणत्या तर संघराज्य त्यानंतर घटक राज्य आणि त्यानंतर स्थानिक स्थानिक शासन संस्था म्हणजे काय तर स्थानिक भागातील जनतेने स्वत स्वतःचे प्रश्न सोडवण्यासाठी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची शासन संस्था म्हणजे काय तर स्थानिक भागातील जनतेने स्वतःचे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतःचे प्रश्न सोडवण्यासाठी निवडून दिलेला जो प्रतिनिधींच्या संस्थेला आपण स्थानिक शासन संस्था असं त्या ठिकाणी म्हणत असतो त्यानंतर सर्वसाधारणपणे राज्य पातळीखालील सर्व शासन संस्थांना स्थानिक शासन संस्था म्हणतात सर्वसाधारणपणे काय राज्य पातळीखालील राज्याच्या पातळीखालील जेवढ्या शासन संस्था आहेत त्यांना आपण त्या ठिकाणी स्थानिक शासन संस्था असं म्हणण्यात येतं त्याला स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा पंचायत राज असं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं स्वातंत्र्यपूर्व काळात सतराशे त्र्याण्णवच्या चार्टर ॲक्टनुसार भारतात मुंबई बंगाल व मद्रास या प्रांतात पालिका संस्थांची स्थापना त्या ठिकाणी करण्यात आली त्यानंतर अठराशे बेचाळीसमध्ये बंगाल प्रांतात पहिला म्युन्सिपल कायदा त्या ठिकाणी संमत करण्यात आला त्यानंतर अठराशे सत्तरमध्ये लॉर्ड मेयोच्या कालखंडात आर्थिक वितकेंद्रीकरणाचा त्या ठिकाणी ठराव संमत झाला कधी सन अठराशे सत्तरमध्ये आणि कोणाच्या कालखंडात तर लॉर्ड मेयोच्या कालखंडामध्ये आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा त्या ठिकाणी ठराव संमत झाला आणि त्या ठरावानुसार काय झालं तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकाधिक आर्थिक साह्य त्या ठिकाणी मिळालं परंतु मे अठराशे ब्याऐंशीमध्ये लॉर्ड रिपनने कधी अठराशे ब्याऐंशीमध्ये तेव्हा कोण होतं लॉर्ड रिपनने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कायदा त्या ठिकाणी संमत केला या कायद्यानुसार प्रत्येक प्रांतात लोकल बोर्ड स्थापन करण्यात आले आणि अशा प्रकारे लॉर्ड रिपन यांनी पंचायत राजचा पाया त्या ठिकाणी रचला म्हणूनच तर काय तर लॉर्ड रिपन या स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा जनक किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पितामह म्हटलं जातं म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा जनक कोण तर लॉर्ड रिपन अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे त्यानंतर स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर खऱ्या अर्थाने भारत सरकारने पंचायत राज या विषयांकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघण्यास त्या ठिकाणी सुरुवात केली स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर काय झालं भारत सरकारने पंचायत राज या विषयाकडं वेगळ्या दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी बघण्यास सुरुवात केली आणि त्या अनुषंगाने केंद्रीय स्तरावर राज्य पातळीवर अनेक समित्या नेमण्यात आल्या बलवंतराव मेहता समिती ही एकोणीसशे सत्तावन्नमध्ये स्थापित झाली या समितीने लोकशाही विकेंद्रीकरणाची शिफारस केली तसेच न्यायपंचायतींची तरतूद पंचायत राजचे तीन स्तर सुचवले जिल्हा परिषद हा ग्रामविकासाचा त्या ठिकाणी केंद्रबिंदू मानला आणि त्या अनुषंगाने दोन ऑक्टोबर अठराशे रोजी राजस्थानमधील नागौर जिल्ह्यात पंचायत राजची सर्वप्रथम सुरुवात झाली कुठे दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे एकोणसाठ रोजी राजस्थानमधील नागौर जिल्ह्यामध्ये पंचायत राजची सर्वप्रथम सुरुवात झाली राजस्थान हे देशातील पंचायत राज स्वीकारणारं त्या ठिकाणी पहिले राज्य ठरले अतिशय इम्पॉर्टंट त्यानंतर दोन नंबर आंध्र प्रदेश तीन नंबर आसाम चार नंबर तामिळनाडू संपूर्ण देशाची सध्याची पंचायत राज व्यवस्था ही बलवंतराव मेहता यांच्या शिफारशींना अनुसरून आहे 
त्यानंतर अशोक महिता समिती एकोणीसशे सत्याहत्तर या समितीने द्विस्तरीय पंचायत राजची शिफारस केली अशोक महिता समिती या ठिकाणी कोणती द्विस्तरीय पंचायत राजची शिफारस त्या ठिकाणी अशोक महिता समितीने केली त्यांच्यामध्ये काय पंचायत समिती हा घटक वगळण्यात यावा आणि पंचायत राजला वैधानिक दर्जा देण्यात यावा अशी त्यांची त्या ठिकाणी शिफारस होती आता पंचायत राज विषयक महाराष्ट्रातील काही प्रमुख समित्या होत्या त्यांचा आपण या ठिकाणी अभ्यास करू तर वसंतराव नाईक समिती कधी स्थाप गठित झाली एकोणीसशे साठमध्ये ही स्थापित झाली आणि एक मे एकोणीसशे साठ रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर बलवंतराव महिता समितीच्या शिफारशींना अनुसरून महाराष्ट्रात पंचायत राजबाबत शिफारशी सुचवणे हा नाईक समितीच्या स्थापनेमागील त्या ठिकाणी उद्देश होता नाईक समितीच्या स्थापनेमागील उद्देश कोणता होता तर महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली एक मे एकोणीसशे साठला आणि त्यानंतर बलवंतराव महिता समितीच्या शिफारशींना अनुसरून महाराष्ट्रामध्ये पंचायत राजबाबत शिफारशी सुचवण्यासाठी नाईक समितीच्या हा त्या स्थापनेमागील उद्देश होता त्या अनुषंगाने नाईक समितीने शिफारशी सुचवल्या आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम एकोणीसशे एकसष्ट त्या ठिकाणी अस्तित्वात आला आणि त्या अनुषंगाने एक मे एकोणीसशे बासष्ट रोजी महाराष्ट्र हे पंचायत राज स्वीकारणं स्वीकारणारे देशातील नववे राज्य ठरले मग महाराष्ट्र हे कितवे राज्य ठरले पंचायत राज स्वीकारणार तर नव्व राज्य त्या ठिकाणी ठरलं त्यानंतर येथे आपल्याला एक गोष्ट अत्यंत महत्वाची अशी लक्षात ठेवावी लागेल की एक मे एकोणीसशे बासष्ट रोजी फक्त जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अस्तित्वात आल्या मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम एकोणीसशे अठ्ठावन्नुसार महाराष्ट्रात ग्रामपंचायती राज्य निर्मितीपूर्वीच अस्तित्वात त्या ठिकाणी होत्या ही गोष्ट आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवणार आहोत त्यानंतर ल ना बोंगिरवार समिती ही एकोणीसशे सत्तरमध्ये त्या ठिकाणी घटित करण्यात आली महाराष्ट्रातील पंचायत राजचं मूल्यमापन करण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये जी पंचायत राज व्यवस्था आहे तिचं मूल्यमापन करण्यासाठी ही समिती त्या ठिकाणी नेमली गेलेली होती या समितीच्या प्रमुख शिफारशी म्हणजे काय तर ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल हा पाच वर्ष असावा किमान दोन ग्राम सभा घेण्यात याव्या तसेच न्याय पंचायतीची तरतूद रद्द करण्यात यावी मग ल ना बोंगिरवार समितीने ह्या शिफारसी केल्या हे कशासाठी स्थापित केली तर महाराष्ट्रातील पंचायत राजचं मूल्यमापन करण्यासाठी ही समिती त्या ठिकाणी स्थापित केली गेलेली होती आणि यांची प्रमुख शिफारस काय होती तर ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल पाच वर्ष असावा आणि किमान दोन ग्रामसभा घेण्यात यावे तसेच न्याय पंचायतीची तरतूद रद्द करण्यात पुढील समिती पी बी पाटील समिती पंचायत राजचे सर्वर्थाने पुनर्विलोकन करण्यासाठी नेमलेली त्या ठिकाणी होती बी पी बी पाटील समिती कशासाठी नेमली होती तर पंचायत राजचे सर्वर्थाने पुनर्विलोकन करण्यासाठी त्या ठिकाणी नेमली होती या समितीच्या प्रमुख शिफारसी काय होत्या तर सरपंचाची निवड ही पंचांकडून न होता प्रत्यक्ष मतदारांकडून व्हावी म्हणजे समितीची ही शिफारस होती की सरपंचाची जी निवड आहे ती पंचांकडून न होता त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष मतदार जो आहे त्या मतदाराकडून सरपंचाची त्या ठिकाणी निवड व्हावी आमदार व खासदार यांना जिल्हा परिषदेवर प्रतिनिधित्व असू नये जे काही आमदार असतील किंवा खासदार असतील त्यांना जिल्हा परिषदेवर त्या ठिकाणी प्रतिनिधित्व असू नये अशी शिफारस पी बी पाटील समिती यांनी त्या ठिकाणी केलेली होती त्यानंतर पंचायत राजबाबतचे महत्त्वाचे काही मुद्दे बघूयात आपण चोवीस एप्रिल हा दिवस राष्ट्रीय पंचायत राज दिन म्हणून साजरा केला जातो कोणता चोवीस एप्रिल त्यानंतर त्र्याहत्तराव्या घटना दुरुस्तीनुसार पंचायत राजला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला त्यानंतर महाराष्ट्रात चोवीस एप्रिल ते एक मे हा पंचायत राज सप्ताह म्हणून साजरा केला जातो त्यानंतर भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रकार कोणते आता ह्या टॉपिकवर आधारित आपण काही क्वेश्चन हे घेणार आहोत ज्या अनुषंगाने आपला टॉपिक अत्यंत चांगल्या रीतीने आपल्याला 
लक्षात राहील तुम्हीही या प्रश्नांचा उत्तर देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रकार कोणते तर ग्रामीण आणि नागरी हे त्याचं योग्य उत्तर आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश हा कोणत्या सूचित केलेला आहे तर राज्य सूचीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश केला आहे त्यानंतर कितव्या घटना दुरुस्तीने ग्रामीण स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा त्या ठिकाणी देण्यात आला घटनात्मक दर्जा कितव्या घटना दुरुस्तीने देण्यात आला तर त्र्याहत्तराव्या घटना दुरुस्तीने त्या ठिकाणी देण्यात आला भारतात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा कोणत्या घटना दुरुस्तीने देण्यात आला तर तो चौऱ्याहत्तराव्या घटना दुरुस्तीने भारतामध्ये आपल्याला विचारलंय की भारतात नागरिक स्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा कोणत्या घटना दुरुस्तीने देण्यात आला तर चौऱ्याहत्तराव्या घटना दुरुस्तीने हे लक्षात ठेवायचं आहे त्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी ही राज्य निवडणूक आयोगावर असते त्यानंतर समुदाय विकास कार्यक्रम म्हणजे सी डी पी देशात केव्हापासून सुरू झाला तर दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे बावन्न पासून त्यानंतर पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या हस्ते पंचायत राजचे उद्घाटन कोठे आणि केव्हा झाले तर नागौर येथे दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे एकोणसाठमध्ये त्या ठिकाणी उद्घाटन झाले त्यानंतर महाराष्ट्रातील पंचायत राजच्या आकृतीबंध निश्चित करण्यासाठी सर्वात प्रथम कोणती कमिटी नेमली होती तर वसंतराव नाईक ही कमिटी त्या ठिकाणी नेमली गेलेली होती महाराष्ट्रात पंचायत राज्याची स्थापना कधी झाली एक मे एकोणीसशे बासष्ट त्यानंतर खालीलपैकी कोणत्या वर्षी बलवंतराव महिता समितीची स्थापना केंद्र शासनाने केली तर एकोणीसशे सत्तावन्नमध्ये त्यानंतर जिल्हा नियोजन आणि विकास मंडळे स्थापन करण्याची शिफारस कोणत्या समितीने केलेली होती तर यल एन बोंगेरवार या समितीने त्या ठिकाणी केलेली होती पंचायत राज योजनेचा सर्वप्रथम स्वीकार भारतात कोणत्या दोन राज्यांनी केला तर हे आपण बघितलंच की राजस्थानमध्ये प्रथम आणि त्यानंतर दोन नंबरला आंध्र प्रदेश या राज्यांनी त्या ठिकाणी स्वीकार केला महाराष्ट्रात पंचायत राज व्यवस्था ही एक मे एकोणीसशे बासष्ट पासून अंमलात आली त्यानंतर खालीलपैकी कोणत्या समितीने पंचायत समितीमध्ये सरपंच परिषद असावी अशी शिफारस केली होती तर यल एन बोंगेरवार या समितीने अशी शिफारस केलेली होती त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अभ्यासासाठी नेमल्या गेलेल्या एकोणीसशे सातच्या रॉयल विकेंद्रीकरण आयोगाचे अध्यक्ष कोण होते तर लॉर्ड हब हाऊस हे त्या ठिकाणी अध्यक्ष होते पंचायत राज हे कोणाचं स्वप्न होतं तर पंचायत राज हे महात्मा गांधी यांचं स्वप्न होतं पुढे लॉर्ड रिपन या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक किंवा पितामह असं म्हटलं जातं पुढे अठराशे ब्याऐंशीमध्ये कोणी स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा कायदा संमत केला तर लॉर्ड रिपन यांनी त्या ठिकाणी कायदा संमत केलेला होता त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकाधिक आर्थिक साह्य देणारा अठराशे सत्तरमध्ये आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा ठराव कोणी संमत केला तर तो ठराव लॉर्ड मेयो यांनी संमत केलेला होता पुढे बलवंतराव महिता समितीने शिफारस केलेली पंचायत राज व्यवस्था ही किती स्तरीय होती तर तीन स्तरीय होती त्यानंतर एकोणीसशे एकोणीसच्या मॉन्टॅगो चॅम्सपोर्ट कायद्यानुसार पंचायत राज या खात्याचा समावेश सोपिव खात्यामध्ये करण्यात आला पुढे समुदाय विकास कार्यक्रमानंतर राष्ट्रीय विस्तार सेवा ही योजना कधी सुरू करण्यात आली तर दोन ऑक्टोबर एकोणीसशे त्रेपन्न त्यानंतर अशोक महिता समितीने किती स्तरीय पंचायत राजची शिफारस केली तर दोन स्तरीय लोकसभा व विधानसभा सदस्यांना जिल्हा परिषदेवर प्रतिनिधित्व असू नये अशी महत्वाची शिफारस कोणत्या समितीने केली तर वसंतराव नाईक समितीने त्यानंतर सर्व राज्यात ग्रामसभा स्थापन कराव्यात अशी शिफारस कोणत्या समितीने केली होती तर तख्तमल जैन या समितीने या ठिकाणी केलेली होती पुढे पंचायत राज पद्धतीचे मूल्यमापन करण्यासाठी दोन एप्रिल एकोणीसशे रोजी 
डॅशडॅन यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्विलोकन समिती त्या ठिकाणी स्थापन करण्यात आली तर ल ना बोंगिरवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्या ठिकाणी समिती गठीत करण्यात आली कोणाच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विकासाला विशेषत्वाने चालना मिळाली तर लॉर्ड रिपन यांच्या काळामध्ये त्यानंतर सरपंचाची निवड थेट जनतेकडून करावी अशी शिफारस ही पी बी पाटील यांनी केलेली होती ग्रामसेवकाकडे दोनपेक्षा अधिक गावांचा कारभार देऊ नये अशी शिमार शिफारस बाबूराव काळे या समितीने केलेली होती बलवंतराव मेहता समितीने सुचवलेल्या त्रिस्तरीय ग्रामीण प्रशासन व्यवस्थेला पंचायत हे राज कोणी दिलं तर पंडित नेहरू यांनी दिलेलं आहे बलवंतराव मेहता समितीच्या शिफारसीनुसार पंचायत राजचा स्वीकार करणारे भारतातलं पहिलं राज्य कोणतं राजस्थान त्रिस्तरीय पंचायत राज स्वीकारणे महाराष्ट्र हे कितवे राज्य आहे तर महाराष्ट्र हे आपण पाहिलं की नववं राज्य आहे त्यानंतर एकोणीसशे बावनचा समुदाय विकास कार्यक्रमाचे तसेच राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रमाचे मूल्यमापन करण्यासाठी बलवंतराव मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारताने समुदाय विकास कार्यक्रम हाती घेतला त्यासाठी कोणत्या देशाने भारताला आर्थिक व तांत्रिक मदत दिली होती तर अमेरिका या देशाने राजस्थान नंतर पंचायत राज स्वीकारणारे दुसरे राज्य आंध्र प्रदेश त्यानंतर पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा द्यावा अशी महत्वपूर्ण शिफारस कोणत्या समितीने केली तर पी के थंगन या समितीने केली त्यानंतर राजस्थान व आंध्र प्रदेश यांच्यानंतर पंचायत राज स्वीकारणारं तिसरं राज्य तिसरं कोणतं आसाम पहिलं राजस्थान त्यानंतर आंध्र प्रदेश आणि नंतर आसाम अशोक महिता समितीच्या शिफारशीनुसार भारतातील पहिली द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था कोणत्या राज्यात कर्नाटक राज्यात एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी ला अस्तित्वात आली पंचायत राजची तरतूद भारतीय संविधानात भाग नऊ मधील कोणत्या कलमामध्ये करण्यात आली तर दोनशे त्रेचाळीस ते दोनशे त्रेचाळीस ओ वैदिक काळात गावाच्या मुख्याला ग्रामिणी म्हणून संबोधले जाईल ग्रामपंचायत ग्रामपंचायत हा पंचायत राजचा ग्राम पातळीवरील कार्यरत घटक आहे म्हणजे पंचायत राजमधील शेवटचं टोक मानायला काय हरकत नाही ग्रामपंचायत हा पंचायत राज संस्थांचा पाया आहे मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम एकोणीसशे अठ्ठावन्न हा कायदा तेवीस जानेवारी एकोणीसशे एकोणसाठ रोजी त्या ठिकाणी संमत झाला आणि एक जून एकोणीसशे एकोणसाठ पासून महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामीण भागात याची त्या ठिकाणी अंमलबजावणी सुरू झाली म्हणजे ग्रामपंचायत हा पंचायत राज संस्थांचा पाया आहे मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम एकोणीसशे अठ्ठावन्न हा कायदा तेवीस जानेवारी एकोणीसशे एकोणसाठला संमत त्या ठिकाणी झाला आणि एक जून एकोणीसशे एकोणसाठ पासून महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामीण भागात त्या ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी त्या ठिकाणी सुरू झाली त्यानंतर ग्रामपंचायतीची स्थापना ही महाराष्ट्रात मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम एकोणीसशे अठ्ठावन्न मध्ये कलम पाच नुसार आणि भारतीय राज्य घटनेतील कलम चाळीस नुसार त्या ठिकाणी केली जाते ग्रामपंचायतीची स्थापना महाराष्ट्रात कधी तर मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम एकोणीसशे अठ्ठावन्न मध्ये कलम पाच नुसार आणि भारतीय राज्य घटनेतील कलम त्या ठिकाणी चाळीस नुसार केली जाते हा प्रश्न एम पी एस सीच्या परीक्षेमध्ये भरपूर वेळा त्या ठिकाणी विचारण्यात आलेला आहे त्यानंतर सपाट प्रदेशात ज्या खेड्यांची लोकसंख्या किमान सहाशे असेल त्या गावासाठी ग्रामपंचायत स्थापन केली जाते सहाशे पेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या दोन वा अधिक गावांची मिळून गट ग्रामपंचायत त्या ठिकाणी स्थापित करण्यात येते त्यानंतर पठारी भागात किमान पाचशे आणि डोंगरी भागात किमान तीनशे लोकसंख्या असल्यास सुद्धा ग्रामपंचायत स्थापन त्या ठिकाणी केल्या जाऊ शकतात एम पी एस सीच्या ज्या जोड्या लावा सेक्शन असतो त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी प्रश्न विचारलेले देखील आहेत त्यानंतर ग्रामपंचायतीची रचना ग्रामपंचायतीची सभा संख्या संबंधित गावच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार निश्चित केली जाते महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्या ही किमान सात आणि कमाल सतरा असू शकते त्यानंतर गावची लोकसंख्या व ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्या याचे प्रमाण हे पुढील प्रमाण ठरवून देण्यात आलेलं आहे 
तर गावाची लोकसंख्या जर असेल सहाशे ते पंधराशेच्या दरम्यान तर किमान सदस्य संख्या त्या ठिकाणी सात आहे त्यानंतर पंधराशे एक ते तीन हजार जन दरम्यान जर लोकसंख्या असेल तर सदस्य संख्या त्या ठिकाणी नऊ आहे त्यानंतर तीन हजार एक ते साडेचार हजार लोकसंख्या असेल तर सदस्य किती असतील अकरा त्यानंतर चार हजार पाचशे एक ते सहा हजार लोकसंख्या असतील तर त्या ठिकाणी तेरा सदस्य संख्या असते सहा हजार एक ते साडेसात हजार पर्यंत पंधरा सदस्य संख्या आणि सात हजार पाचशे एकहून अधिक त्या ठिकाणी सतरा सदस्य संख्या म्हणजे सदस्य संख्या आपण बघू शकतो सात नंतर नऊ त्यानंतर अकरा तेरा पंधरा आणि सतरा अशा प्रमाणात त्या ठिकाणी असते ग्रामपंचायतीमध्ये पन्नास टक्के जागा ह्या महिलांसाठी राखीव आहेत तर एकूण सत्तावीस टक्के जागा ह्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव आहेत तर अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या ठिकाणी राखीव जागा आहेत आरक्षणाच्या जागा निर्धारित करण्याचा अधिकार हा जिल्हा अधिकाऱ्याला त्या ठिकाणी असतो त्यानंतर ग्रामपंचायतीचे वार्ड हे तहसीलदार घोषित करतात ग्रामपंचायतीचे जे काही वार्ड असतील ते तहसीलदार त्या ठिकाणी घोषित करत असतो आणि प्रत्येक वार्डातून कमीत कमी दोन व जास्तीत जास्त तीन सदस्य निवडले जातात त्यानंतर ग्रामपंचायताच्या सदस्यांना काय म्हणतात तर ग्रामपंचायताच्या सदस्यांना पंच असं म्हटलं जातं ग्रामपंचायतीच्या सदस्यत्वाची पात्रता म्हणजे वयाची एकवीस वर्ष पूर्ण केलेली त्या ठिकाणी असावीत आणि स्थानिक मतदार यादी त्याचं नाव असावं तो कोणत्याही सरकारी सेवेत नसावा व ग्रामपंचायतीचा तो थकबाकीदार नसावा त्यानंतर ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल ग्रामपंचायतीचा तसेच सदस्यांचा कार्यकाल हा सर्वसाधारण स्थितीत पाच वर्ष असतो तो कमी जास्त करण्याचा अधिकार हा राज्य शासनाला आहे ग्रामपंचायतीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांच्या अधिकारपदाचा कालावधी हा ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या तारखेपासून त्या ठिकाणी सुरू होतो म्हणजे ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल हा ग्रामपंचायतीचा तसेच सदस्यांचा कार्यकाल हा किती असतो तर तो पाच वर्ष असतो तो कमी जास्त करण्याचा अधिकार कोणाला आहे तर हा अधिकार राज्य शासनाला आहे आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा अधिकारपदाचा जो कालावधी हा ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या तारखेपासून त्या ठिकाणी सुरू होतो म्हणजे कालावधी कधी सुरू होतो तर ग्रामपंचायतीची जी पहिली सभा असेल त्या तारखेपासून त्या ठिकाणी कालावधी सुरू होतो ग्रामपंचायतीतील निम्म्यापेक्षा अधिक सदस्यांनी राजीनामा दिल्यास राज्य शासन बरखास्तीचे आदस काढतात त्यानंतर ग्रामपंचायत बरखास्तीची शिफारस ही जिल्हा परिषद राज्य शासनाकडे त्या ठिकाणी करत असते त्यानंतर ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी सरपंच व उपसरपंच हे ग्रामपंचायतीचे महत्वाचे पदाधिकारी होत सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असतो सरपंचाच्या गैरहजरीत उपसरपंच हा त्याचे काम पाहतो निवडून आलेले सदस्य आपल्यापैकी एकाची सरपंच आणि दुसऱ्याची उपसरपंच पदी निवड करत त्या ठिकाणी असतात परंतु आता सरपंचाची निवड ही प्रत्यक्षरित्या जनतेतून तर उपसरपंचाची निवड अप्रत्यक्षरित्या पंचांकडून केली जाते सरपंच आणि उपसरपंच हे ग्रामपंचायतीचे महत्वाचे पदाधिकारी होत त्यानंतर दुसरा मुद्दा काय तर सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असतो त्यानंतर सरपंचाच्या गैरहजरीत कोण उपसरपंच हा त्या ठिकाणी त्याचं काम पाहतो आणि निवडून आलेला सदस्य आपल्यापैकी एकाची सरपंच आणि दुसऱ्याची त्या ठिकाणी उपसरपंच पदी त्या ठिकाणी निवड करत असतात परंतु आता सरपंचाची निवड ही प्रत्यक्षरित्या जनतेतून तर उपसरपंचाची निवड ही अप्रत्यक्षरित्या पंचाकडून त्या ठिकाणी केली जाते सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख असतो तसेच नवीन सरपंचाची निवड होऊन तो पदावर येईपर्यंत आधीचा सरपंच काळजी वाहू म्हणून त्या ठिकाणी कार्यरत असतो सरपंचाचा कार्यकाल किती तर पाच वर्ष इतका असतो ग्रामस्तरावर गठीत होणाऱ्या ग्रामविकास समितीचे अध्यक्ष हे सरपंच असतात त्यानंतर निवडून आलेले सदस्य आपल्यापैकी एकाची उपसरपंच पदी त्या ठिकाणी निवड करत असतात आता उपसरपंच पद हे राखीव नाही त्यानंतर ग्रामपंचायतीचे सदस्य आणि उपसरपंच आपला राजीनामा कोणाकडे देतात तर आपला राजीनामा ते सरपंचाकडे देत 
शकतात त्यानंतर सरपंचाला राजीनामा द्यावायचा असल्यास तो पंचायत समितीच्या सभापतीकडे द्यावा लागतो म्हणजे जर सरपंचाला यादा कदाचित काही कारणास तो राजीनामा द्यायचा असेल तर तो राजीनामा कोणाकडे देणार तर पंचायत समितीच्या सभापतीकडे तो तो राजीनामा देणार त्यानंतर सरपंच हा ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभा तसेच ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती यांच्यामध्ये समन्वय साधणारा दुवा आहे सरपंच कोणामध्ये समन्वय साधणारा दुवा आहे तर ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभा तसंच ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती यामध्ये तो समन्वय साधणारा दुवा आहे सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख असतो ग्रामपंचायतीचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख कोण असतो तर सरपंच हा त्या ठिकाणी वास्तव कार्यकारी प्रमुख असतो त्यानंतर गैरवर्तवणूक अकार्यक्षमता भ्रष्टाचार इत्यादी कारणावरून जिल्हा परिषदेतील स्थायी समिती सरपंचाला बडतर्फ करू शकते जर गर्व गैरवर्तवणूक अकार्यक्षमता जर सरपंचाने दाखवली किंवा भ्रष्टाचार इत्यादी कारणावरून जिल्हा परिषदेतील स्थायी समिती त्या ठिकाणी सरपंचाला बडतर्फ करण्याचे अधिकार त्यांना आहेत त्यानंतर मानधन आणि भत्ते सरपंचाला ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या दोन टक्के किंवा सहा रुपये यापैकी जी कमी असेल तेवढी रक्कम भत्ता म्हणून त्या ठिकाणी दिली जाते त्यानंतर सप सरपंच आणि उपसरपंच यांच्यासह ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांना त्यांनी पंचायतीच्या कोणत्याही कामकाजेकरता केलेल्या प्रवासासाठी प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता त्या ठिकाणी दिला जातो म्हणजे काय सरपंचाला ग्रामपंचायतीचं जे वार्षिक उत्पन्न येईल त्याच्या दोन टक्के किंवा सहा हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तितका त्या ठिकाणी महिन्याला त्या ठिकाणी मानधन दिलं जातं आणि सरपंच आणि उपसरपंच यांच्यासह ग्रामपंचायतीचे सदस्य असतील त्यांना पंचायतीच्या कोणत्याही कामकाजाकरता त्या ठिकाणी प्रवास भत्ता किंवा दैनिक भत्ता जो असेल तो त्या ठिकाणी दिला जातो त्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या बैठका किंवा सभा प्रत्येक महिन्याला किमान एक प्रत्येक महिन्याला किमान एक मासिक सभा अशा ग्रामपंचायतीच्या एकूण किती सभा बारा सभा होतात म्हणजे प्रत्येक महिन्याला किमान एक सभा त्यानंतर ग्रामपंचायतीची पहिली बैठक कोण बोलवतं तर तहसीलदार बोलवतात व त्यात उपसरपंचाची त्या ठिकाणी निवड केली जाते ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक साधारण सभेच्या अखेरीस त्या सभेच्या अध्यक्षांनी असलेली व्यक्ती इतर उपस्थित सदस्य सभासदांशी विचारविनिमय करून पुढील साधारण सभेची तारीख निश्चित करते ग्रामपंचायतीच्या सचिवाने साधारण सभेची तारीख वेळ ठिकाण आणि सभेत चालवायचे कामकाज यासंबंधी माहिती ग्रामपंचायतीच्या सर्व सदस्यांना किमान किती तीस तीन दिवस अगोदर कळवणं आवश्यक आहे त्यानंतर आता ग्रामपंचायतीचं उत्पन्न खर्च आणि अंदाजपत्रक महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम सत्तावन्न मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम सत्तावन्न मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक गावाचा एक निधी असतो व त्या निधीला ग्रामनिधी असं म्हटलं जातं ग्रामनिधीमध्ये सर्व प्रकारचे स्थानिक कर वरिष्ठ संस्थाकडून प्राप्त झालेली कर्ज त्यानंतर अनुदान गौण खनिज विकून मिळालेले उत्पन्न यांचा समावेश होतो ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम एकशे चोवीस अन्वये कर बसवण्याचे आणि वसूल करण्याचे अधिकार हे ग्रामपंचायतीस असतात त्यानंतर ग्रामपंचायतीस आपला वार्षिक हिशोब ग्रामसभेसमोर मांडवा मांडावं लागतं व मंजुरीसाठी पंचायत समितीसमोर त्या ठिकाणी सादर करावं लागतं त्यानंतर पंचायत समिती अंतिम मान्यता देते ग्रामपंचायत अधिनियम एकोणीसशे अठ्ठावन्नमधील कलम बा भासटनुसार ग्रामसेवक ग्रामपंचायतीचं अंदाजपत्रक तयार करतो ग्रामपंचायत अधिनियम एकोणीसशे अठ्ठावन्नमधील कलम बासष्टनुसार ग्रामसेवक ग्रामपंचायतीचं अंदाजपत्रक तयार करतात हा देखील प्रश्न एम पी एस सीच्या परीक्षांमध्ये तसेच महाराष्ट्रातील ज्या गव्हर्नमेंट एक्झाम होतात त्यामध्ये अत्यंत महत्वाचा असा विचारला जाणारा प्रश्न आहे त्यानंतर ग्रामसेवक महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम एकोणीसशे अठ्ठावन्नमधील कलम साठनुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी 
एक ग्रामपंचायत असते महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम एकोणीसशे अठ्ठावन्नमधील कलम साठनुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक ग्रामसेवक असतो त्यानंतर ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा नोकर नसून तो चिटणीस म्हणून काम पाहतो ग्रामसेवक म्हणजेच ग्रामविकास अधिकारी हा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामविकास खात्याचा वर्ग तीनचा सेवक आहे ग्रामसेवकाची निवड जिल्हा निवड समिती मार्फत त्या ठिकाणी केली जाते त्याची नियुक्ती मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतात म्हणजे सी ओ यांच्या अध्यक्षतरित्या या ठिकाणी निवड केली जाते त्याचे वेतन जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा निधीतून त्या ठिकाणी दिलं जातं ग्रामसेवकास किरकोळ राजा हा पंचायत समितीचा जो गटविकास अधिकारी असतो ते देतात आणि अर्जित रजा व मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्या ठिकाणी देतात ग्रामसेवकावर जवळचे नियंत्रण कोणाचं असतं तर पंचायत समितीचे जे गटविकास अधिकारी आहेत त्यांचं आणि नंतरचे नियंत्रण हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणजे सी ओ यांचं त्या ठिकाणी असतं ग्रामसेवकाला जर राजीनामा द्यायचा असल्यास तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना त्याला द्यावा लागतो तसेच ग्रामसेवकाला बडतर्फ करण्याचा देखील अधिकार हा सी ओ म्हणजेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना त्या ठिकाणी आहे ग्रामपंचायतीचे हिशोब महत्वाची कागदपत्रे हा ग्रामसेवक त्या ठिकाणी सांभाळत असतो ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करतो जन्म मृत्यू विवाह इत्यादी नोंदी ठेवतो त्यानंतर ग्रामनिधीची जबाबदारी त्या ठिकाणी सांभाळतो ग्रामपंचायतीच्या सभांच्या कामकाजाचा आणि निर्णयाचा त्या ठिकाणी नोंदी ठेवतो ग्रामसेवक हा ग्रामस्तरावरील बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणूनही त्या ठिकाणी कार्य करतो तसेच शासनाने ग्रामसेवकांना जन्म मृत्यू निबंध म्हणून जाहीर केले आहे केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांची गावस्तरावर अंमलबजावणी करणारा खरा शिल्पकार हा ग्रामसेवक असतो त्यानंतर महाराष्ट्रात ग्रामसेवकांची प्रशिक्षण केंद्रे ही खालील ठिकाणी आहेत जालना परभणी बुलढाणा अमरावती त्यानंतर मांजरी पुणे सिंदेवाही चंद्रपूर कोजबाड ठाणे आणि गारबोटी कोल्हापूर या ठिकाणी ग्रामसेवकांची प्रशिक्षण केंद्र आहेत त्यानंतर आता ग्रामसभा स्थानिक पातळीवरील लोकांची संघटना म्हणजे ग्रामसभा होय ग्रामीण भागात किंवा गावात राहणाऱ्या मतदारांची सभा म्हणजे ग्रामसभा ग्रामसभा हा ग्रामीण जनतेचा लोकशाही प्रत्यक्ष सहभाग वाढवणारा घटक आहे ग्राम पातळीवरील प्रत्यक्ष लोकशाहीचा आविष्कार म्हणून ग्रामसभेकडं पाहिलं जातं ग्रामसभेमध्ये गावातील अठरा वर्षावरील सर्व प्रौढ स्त्री पुरुषांचा म्हणजेच पात्र मतदारांचा समावेश होतो ग्रामपंचायत ही लोकसभ ग्रामसभेची कार्यकारी समिती असते त्र्याहत्तराव्या घटना दुरुस्तीने आजच्या पंचायती राजव्यवस्थेत ग्रामसभेचा अतिशय महत्वाचं स्थान प्राप्त करून दिले आहे पूर्वी एका वित्तीय वर्षात ग्रामसभेच्या सहा सभा घेणे बंधनकारक होते आता ग्रामसभेची संख्या ही सहा वरून चार इतकी करण्यात आली आहे म्हणजे प्रत्येक वित्तीय वर्षात ग्रामपंचायतीत चार ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे या चार ग्रामसभा ह्या सामान्यतः एक मे महाराष्ट्र दिन पंधरा ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन दोन ऑक्टोबर गांधी जयंती आणि सव्वीस जानेवारी प्रजासत्ताक दिन या दिवशी त्या ठिकाणी घेतल्या जातात आता ग्रामसभेच्या बैठका घेण्याची जबाबदारी ही सरपंच किंवा त्याच्या अनुपस्थितीत उपसरपंचाची वर सोपवण्यात आलेली आहे ग्रामसभेच्या बैठकीची गणपूर्ती होण्यासाठी गावातील मतदारांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या एकूण मतदारांच्या संख्येच्या पंधरा टक्के व्यक्ती किंवा शंभर व्यक्ती यापैकी जी संख्या कमी असेल तेवढ्या लोकांची उपस्थिती त्या ठिकाणी आवश्यक आहे आता ग्रामपंचायतीचे अधिकार आणि त्यांची कार्य मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम एकोणीसशे अठ्ठावन्नमधील कलम पंचेचाळीसमध्ये ग्रामपंचायतीच्या अधिकार व कार्याचा उल्लेख आढळतो सध्या ग्रामपंचायतीकडे एकूण एकोणऐंशी प्रकारची कामे आहेत गावात रस्ते बांधणे व त्यांची डागडुजी करणे गावात स्वच्छ पाण्याच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे गावातील सांडपाण्याची व्यवस्था करणे गावात दिवापत्तीची सोय करणे 
शेतीविषयक व सिंचनविषयक कामे करणे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील मालमत्तेची देखभाल व दुरुस्ती करणे अशा प्रकारची काही एकोणऐंशी प्रकारची त्या ठिकाणी कामं आहेत ग्रामपंचायतीचं विसर्जन एखादी ग्रामपंचायत आपल्या अधिकाराचे उल्लंघन करत असेल तर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम एकशे पंचेचाळीस अन्वे किती कलम एकशे पंचेचाळीस अन्वे ग्रामपंचायतीचा निर्धारित कार्यकाल पूर्ण होण्याअगोदरच तिचं विसर्जन करण्याचा अधिकार हा राज्य शासनास आहे ओके एखाद्या ग्रामपंचायतीचे विसर्जन करण्यात आले असेल तर तिच्या विसर्जनाच्या तारखेपासून सहा महिन्याच्या आत नव्याने निवडणूक घेणं त्या ठिकाणी बंधनकारक असतं ग्रामपंचायत बाबत काही महत्वाचे मुद्दे आपण बघूयात भारतात सर्वात जास्त ग्रामपंचायती कुठे आहेत उत्तर प्रदेश या राज्यामध्ये सर्वात जास्त ग्रामपंचायती आहेत महाराष्ट्रात सर्वात जास्त ग्रामपंचायती ह्या सातारा जिल्ह्यामध्ये आहेत ओके महाराष्ट्रातील सर्वात जुनी ग्रामपंचायत रहिमतपूर सातारा जिल्हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी आणि श्रीमंत ग्रामपंचायत अकलूज ही सोलापूर जिल्ह्यामध्ये आहे संपूर्ण देशात सक्षम ग्रामपंचायती ही राजस्थान राज्यामध्ये आहे महिलांची ग्रामसभा घेणारे देशातील पहिलं राज्य कोणतं महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र शासनाने दोन हजार अकरा हे वर्ष ग्रामसभा वर्ष म्हणून घोषित केलं होतं देशातील पहिली लाहीव ग्रामसभा राळेगण सिद्धी येथे अण्णा हजारे यांनी घेतलेली होती आता यावर आधारित काही प्रश्न आपण बघणार आहोत पंचायत राज व्यवस्थेत अगदी तळ पातळीवर कार्यरत असणारी संस्था कोणती ग्रामपंचायत त्यानंतर ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान कोण भूषवतो सरपंच त्यानंतर खेडेगावात जन्ममृत्यूची नोंद करण्याचं कार्य हे ऑब्व्हियसली ग्रामसेवक करतो ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या कोण ठरवतो तर ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या हा जिल्हा अधिकारी ठरवत असतो त्यानंतर ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ किती असतो पाच वर्षे त्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या अर्थसंकल्पास पंचायत समितीने किती दिवसात मंजुरी देणे आवश्यक आहे तर दोन महिने इतके आवश्यक आहे सरपंचास राजीनामा द्यायचा असल्यास कोणास सादर करावा लागतो सरपंचाला राजीनामा तर पंचायत समितीच्या सभापतीकडे तो त्याचा राजीनामा देऊ शकतो सरपंचाची निवड गावातील सर्व प्रौढ मतदारांकडून प्रत्यक्ष मतदान पद्धतीने व्हावी अशी शिफारस ही पी बी पाटील समितीने केलेली होती लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीची कमीत कमी व जास्तीत जास्त सदस्य संख्या ही सात व सतरा एवढी असते आता ग्रामसेवकाची नेमणूक करण्याचा अधिकार हा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला आहे त्यानंतर आता आपण पुढील प्रकरण पाहणार आहोत ग्रामपंचायत त्यानंतर पंचायत समिती त्यानंतर जिल्हा परिषद याच्यामध्ये आपण ग्रामपंचायत पंचायत समिती जिल्हा परिषद याविषयी त्यांची स्थापनेविषयी त्यानंतर रचना त्यानंतर कार्यकाळ या टप्प्यांमध्ये आपण त्या ठिकाणी आढावा घेणार आहोत त्यानंतर नागरिक स्थानिक शासन संस्था म्हणजे काय ते आपण बघणार आहोत त्यानंतर महानगरपालिका त्यानंतर नगरपंचायत नंतर कटक मंडळी महाराष्ट्रातील मुलकी महसूल प्रशासन म्हणजे विभागीय आयुक्त असतील उपजिल्हाधिकारी असतील जिल्हाधिकारी असतील तहसीलदार असतील इत्यादी मुलकी प्रशासन जे आहे त्याबद्दल आपण या ठिकाणी माहिती घेणार आहोत आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातील पोलीस प्रशासनाबद्दल आपण या ठिकाणी माहिती घेणार आहोत अशा प्रकारे आपण संपूर्ण पंचायत राज हे प्रक संपूर्ण पंचायत राज हा विषय या ठिकाणी बेसिक जो आहे तो परिपूर्ण असा करणार आहोत तुम्हाला जर हा व्हिडिओ पाहायचा असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेले आहे तिथून तुम्ही हा व्हिडिओ आणि पी डी तिथून तुम्ही पाहू शकता धन्यवाद